，比赛开始。他们的比试，就是看谁能够用乐器持续不断地引动池底的自由之音，并成功开启天池者视为胜者，便可接任族长中。这样他便是声势少主生子木，他手里的便是声势的凤尾生，那可是他们家的压箱宝啊！那女娃娃是孤墨世家的二小姐，孤墨宝钏也不可小觑啊！畜生，你说不说实话？东西呢？你你爹。丢脸哭，说，东西是怎么丢的？畜生！爹，是我们将白玉箫偷拿出去玩，不慎弄丢了。在何处丢的？我们已经把整个山都找遍了。你们知不知道，丢了白玉箫，会坏了我们萧家多大的事情？我们萧家有可能全城尽毁。你可听出了什么？这凤尾生的曲子里有离殇的旋律。你是说咱们要找的最后两卷琴谱，很有可能在他那？这个我也不确定。这个旋律变化极其细微，不太容易分辨出来。南诏王，小王想跟你打个赌。好，四王子竟有如此雅兴，说来听听。他们两个都赢不了。<笑>四王子有所不知，寡人之前了解过，这些年，商家可从未败过。<笑>那今天小王啊，就跟南诏王上你反着赌。哈<笑>，赌注是什么？这样吧。如果我们家殿下赢了，南诏王上把大国师给我们就行。虽然他年纪老迈，但是端茶倒水总是可以的。<笑>王上，这赌注新鲜啊！哎，国师莫要动气，这一局寡人必不会输，我们就当陪四王妃玩笑一回罢了。好，寡人答应你。不过，要是你们输了呢？任凭南诏王处置。好，四王妃果然豪爽。<笑>你说，万一咱们输了，南诏王让你去南诏怎么办？啊？不可能非就是开了个玩笑嘛，怎么会真的让你当下人呢？啊<笑>，那咱们是要还是不要啊？嗯，他年纪太大，也不中用了，还是算了吧。<笑>那老臣就多谢四王妃开恩了。不客气。
你也懂什么？不知道。嗯，就感觉这声音好像天生就在我的脑子里。嗯，不由自主的就跟上去了。<笑>你的名字叫小生，可能你跟这声音确实有点缘分。哼哼。皇上，生子龙之前说他有把握，但需得找准时机。生子墨的功力果然不高，还好咱没有准备。玉水琼浆天池和南诏冰潭，根本打不通，怎么办？我们倒是可以假装两处已经打通，假装是冰潭的尸体，从暗道流向了天池底部。好计谋，到时候再找几个人化妆成人魁的样子，南诏王心里有鬼，必然信以为真。不过我现在担心的是，天池如果无法顺利开启，该怎么办？依照生肖大会的规则，不管是。生事还是消事，哪一家获胜，就由获胜的一家来开启天池。如果有万一呢？如果有万一，那我就用火雷把它炸开。影子，到时候你安排人，随时待命。明白。这生尸也开启不了天池了吗？可惜了呀！生尸不是说用神月可以开启天池吗？这是怎么回事？戏耍寡人吗？哎哎呀，不敢呐、啊！不敢不敢不敢不敢！南诏王上莫要动怒，是否能启动天池，本来就是要看缘分的事情。您也看到了。子墨他已经拼尽了全力，他并不是要故意失败的。影子，去做好准备。是。哎，小生。哎，生哎，你干什么？还我的手！借此一用。小生的。殿下，刚在天池里面发现几具尸体。啊，尸体！尸体！尸体！天池里怎么会有尸体？打捞两具尸体上来看看。是。南诏王上。
，你可知这些尸体是何来历？四王子，你这是何意？寡人如何得知？他们是孤岛人，想必大家都听说过“孤岛人魁为祸世间”的说法，但事实并非如此。大家都知道。孤岛人脸上的图腾是黑色的，可他们的图腾却是红色的，因为他们被人用恶毒的手法炼化过了，才成了失去人性的人鬼。孤岛人炼化？被谁炼化呀？是是，什么炼化？什么炼化呀？孤岛人背负一世污名，被埋藏在冰湖底下，不见天日。制造这些杀戮的不是别人，正是这位高高在上的南诏王。胡说！胡说什么？你们有什么证据指证寡人？本王当然有证据。就算人魁尸体暴露，但南诏王还是不承认，怎么办？我有办法。典藏阁的书中记载，只要炼魁，那肯定要有魂虫。只要让所有人都看到，尸体上。飞出来魂虫，那南诏王想不认账都不行。长什么样子？我画给你看。我见过这种虫子。当时在毒草世界里，有人企图用这种虫子蛊惑我的心智。的确有，嗯，这虫子就是魂虫，是南诏王室秘密豢养的虫子，我到时候就抓几只来，放在假尸体的胸口上。这体里真的有小虫子，快看，这小虫子竟然消失了，真是消失了，怎么不消失了呀？就是用这小东西炼化的。被炼化过的孤岛人，除了脸上的图腾会变成红色以外，他们的体内都会有一只当时用于炼化的魂虫。这虫子就是魂虫，在整个龙渊大陆，只有南诏王室的古窟里才有。孤岛人被南诏王关押起来，他们被炼化后，神智举止皆不受控制，因此才有杀戮成性、危害龙渊大陆的传说。而事实上，他们也曾是正常的人类，之所以变成这样，都是南诏王室所为。哎呀，南诏王室，一派胡言！一派胡言！这种虫子只是生长在南诏，你们凭什么一口咬定是我所为？我在南诏的冰坛之下，发现过许多同样被炼化过的人鬼。我问你，南诏王，你把他们的尸体藏在冰坛之下，你是想利用他们做什么见不得人的事？南诏王，你到现在还想抵赖？难道你没把孤岛人炼化成人魁，没有做这些伤天害理的事吗？哼，笑话！就凭你三言两语，难道就想定我南诏的罪不成？就算这些是被炼化过的孤岛人，又有何证据证明这是我南诏所为？证据，我有。你，你又是谁？你是这这？南诏王，大国师，好久不见了。你们大概以为我已经被银教灭口了吧？诸位，我是弥天深海的金娇夫人。当年。南诏宫宴上发生的那场骇人听闻的孤岛人魁暴动，我是亲历者，我可以证明，孤岛人是被南诏王室控制炼化成人魁的。南诏究竟藏着什么阴谋？他们才是受害者。这南诏王太吓人了！
，真相竟是这样！杨总，可怜的孤岛人，这个疯女人，这么胡说！南诏王，人证物证皆在，你还有什么想说的？<笑>事情过去这么久，仅凭你们一面之词，就像坏了寡人的名声。你们简直是岂有此理！哼，就这么让他走了？总有一天，本王会让他认真。是啊，真是无耻！生儿，什么？我的女儿，你终于回来了！生，你知道吗？殿下，你想的多苦啊！哎，你你干嘛，老头？不是，她是我女儿。你族长，你有什么证据能证明这孩子是你的女儿呢？夫人，我女儿虽然五岁的时候就走失了，但是，我刚才听她一吹笙，我就知道她是我的女儿，错不了。只有她才能吹出声势独有的音律啊！族长，您先别激动，这个孩子曾经确实是流浪的孤儿，身世不明，待眼下还是要问清查明了才好，万不可草率呀、啊。夫人说的是啊，小生身患顽疾，时不时会突然昏厥，是一直没人能医得好。不知你放心，我这有很多方子的，有很多的啊。那太好了，小生有救了。<笑>你，你真的是我的亲人啊。我是你爹呀！自从你走失之后，你娘每天都是以泪洗面，天天都盼着你回家呢。师兄，他真的是我爹啊！是啊，我就是你爹呀！各位各位，你们都是盛世的大恩人，老朽有个不情之请，想请各位去我们盛世山庄做客，让老朽略表感谢之意，略尽地主之谊。不知各位可否赏光啊？我们去吧。小生啊，找到家人了，你不高兴吗？可这么久以来，我的亲人就只有师兄啊。现在还有您，傻孩子，那多一些亲人不是更好吗？师兄，你说呢？我真的要跟他们相认吗？你,你傻呀！如果他们真是你的血亲，那是天大的好事，你干嘛不认？那，那你会认下我吗？想跟你们分开，傻孩子，你是要留在声势山庄治病的。不过你放心，等我们忙完了，一定会再来看你的。啊，我果然没猜错，你们就是打算扔下我了。不是的，不是的，卫生，卫生他是要来接你的呀，他呀。你也不小了，怎么这么不懂事啊？你知道你现在的身份，以后很有可能拿到梁业族族长之印的，婆婆妈妈的，以后能成什么大事？我不想成大事，我就想跟着你。真没出息！以后别说，别说我是你师兄啊。好了，不哭了啊。哎哎哎，不哭了啊。卫生。你脑子是不是不好使啊？你知道自己现在多幸福吗？韩子清想找自己的血亲都找不到，你能找到？你知道他有多羡慕你吗？哎呀，不苦了，小生啊！等你的病治好了，娘和你师兄再来接你回去。
的，我听你的，你让我留下，我就留下。这就对了嘛，你就好好留在声势山庄，好好干出一番名堂。你师兄以后等着仰仗你呢。哎呀，不哭了，不哭了啊！再哭就不漂亮了。啊哎呦，别别别别哭了，别哭了，别哭了，再哭就就塌了。哎呀，把衣服换回来真舒服，还是我自己的衣服合适。北月，我有个想法，凤尾声中缺漏的音可以用白玉箫补上，这样我们就可以集齐所有的离殇了。你想想看啊，生肖生肖，有生就有肖，那凤尾声中的漏音就可以用白玉箫补上了，你觉得呢？我倒是觉得可以试一下。嗯，等我们集齐所有的离殇，这个白玉箫就物归原主吧。你有没有想过把这只箫留给小生啊？这只箫也许对他有用。可是小生也不一定愿意留在盛家呀、啊。那就要看他自己了。这次生儿能回来。真的很感谢大家，我给大家倒茶。生儿，生儿，生儿，生儿，生儿，生儿，你看你这傻孩子，还愣着干什么？快去啊！生儿，能让娘抱抱你吗？生儿。我的儿啊，苦了你了！娘，娘，生儿，你告诉娘，当年你为何会独自一个人去了深山里？到底是怎么回事？我只记得那天我睡着了。一醒来，就在人牙子手里了。儿啊，后来辗转到了南诏，我师兄就收留了我。我的生儿，难为你了，娘。说，当年你为什么要撒谎？说，为什么说，生儿是被老虎吃掉的？说，说，说，爹爹，我是冤枉的呀，小妹走丢跟我没有关系。你这个畜生！当年明明是你把他带出去交给人牙子的，你这个畜生，连自己的亲妹妹都害！我没有啊！其实我早就知道，你当年从山里带回来的那件血衣是有问题的，因为我记得生儿失踪前穿的并不是那件衣裳，但我并没有深究你，知道为什么吗？因为我觉得你很上进，很努力。很能为生家分忧解难，于是我就自己骗自己，想办法为你开脱。但是我万万没想到，你竟然如此卑鄙，对亲妹妹如此歹毒，甚至我恨不得杀了你。是要怎么样？若不是生儿失踪，你眼里可曾有我这个儿子呀？总之，我再努力，我再优秀，在你眼里也只不过是个庶出子。生儿那年才五岁呀、啊，他凭什么七万千重二于一身啊？凭什么呀？凭什么？我告诉你，凭什么？就凭他心地比你善良，天资比你高，除了他，生生再无人可托。老天爷，生儿现在总算是回来了，只有他，才是生世的希望，你知道吗？现在，立刻给我滚出盛世！从今往后，盛世没你这个儿子，滚！
。小盛，你真会找地方，这么隐秘的山洞都被你给找到了。那当然，白天的时候我就找机会把整个山庄都摸了个遍，什么明路暗道的都掌握的七七八八了。你以后啊，要小心点你那些哥哥们。为何？这你还看不出来吗？你父亲以后是想让你掌管家业的，你那些哥哥们能服气吗？我又不想当这个家，这可由不得你。你看，这个白玉箫和凤尾笙，他们应该是一套的。我以前学过一点，我们演奏一下吧。那咱们合一合。你先开始。怎么样？离殇的琴谱应该是全部都找到了，可是，可可是什么？可是没有什么特别之处啊。这没事儿，给。这白玉箫是萧氏的东西，是否物归原主？由你来定夺，但是有个宝物傍身，也是个筹码。行，我保管就我保管。哼，他们要是敢不听话，给绅士使绊子，我就砸了这白玉箫。哼，那咱们回去吧。你先走吧，我要再想想。这也好，一起走，太引人注目。我先走了啊。嗯。